This is Caracas, the capital of Venezuela. February 2009 marked 10 years since Hugo Chavez took office following a landslide election victory and launched his revolution to bring radical change to Venezuela. While widely popular with many in the country, Chavez's policies and his strongly worded criticisms of the US government have also made him powerful enemies both at home and abroad, especially in the media. Tú sigues la trayectoria de Benito Mussolini y la trayectoria de Chávez y es igualita. Por eso yo digo que Hugo va a terminar como Mussolini, colgado con la cabeza para abajo. Under George W. Bush, the US government even went as far as backing a short-lived coup against Chávez in April 2002. And to this day, the US continues to support attempts to undermine his government. Key to Chávez's survival has been the support of Venezuela's poor, many of whom live in the low-income neighborhoods, known as barrios, scattered all over the country. But Chávez's revolution has been unable to deal with some of Venezuela's long-standing problems, such as poor public services, corruption and crime, which has caused increasing frustration amongst his supporters and those sympathetic to his government. However, Chávez himself remains personally popular. Arriving in Caracas in November 2008, on the eve of crucial regional elections, we take a journey into the heart of Venezuela's revolution and listen to the voices of the people driving the process forward. Jorne Madrid, or Master as he is commonly known, is a rapper with hip hop group Aria 23, based in 23 de Enero, one of the most militant barrios in Caracas, and a bedrock of Chavez support. Master and his friend Gustavo Borges are both coordinators of a cultural collective called Hip Hop Revolución which organizes a yearly political hip-hop festival in Caracas, featuring groups from all over the world, especially from Latin America. Mira, cuando Chávez ganó las elecciones, tenía 15 años, eh, ahora tengo 25. Y sinceramente, no me importó que Chávez haya ganado las elecciones. ¿Por qué? Porque la juventud venezolana, eh, mi persona, vivíamos en una apatía política total. Okay. La agrupación Área 23 y yo somos testimonios de cómo la juventud ha, se ha interesado en investigar, en conocer su historia y en conocer cuáles son las armas que la política nos, nos brinda ¿tiendes? y lo poderoso que puede ser eso si lo mezclamos o utilizamos la cultura para expandir esas ideas. As well as performing with Área 23, Master also works as a producer at Avila TV a government-funded station aimed at young people. Avila TV also has a film school that Master attended, which gives free year-long film courses to young people with low incomes, who get to show their work on the channel. Mira, la cultura es un tren donde viajan las ideologías del mundo. Okay? Por medio de ella se pregona nuestra historia, eh, se pregonan las ideologías de las sociedades y las protestas. Y como tal debe ser tomada en cuenta la cultura, ¿ok? Y yo creo que el, el mercadeo y la industria han convertido la cultura en algo banal durante muchos años, durante mucho tiempo. La Vega is a barrio in the southwest of Caracas, with close to a million people, and like other barrios in the capital, a traditional bastion of support for Chávez. Mariela Machado, a 48-year-old nurse, 
has lived in La Vega most of her life and is a long-standing and respected community organizer. This is Joel Linares. He is 33, works in a cooperative, and is a Christian grassroots community organizer in Winche, a barrio in the east of Caracas. Here he is at his weekly Misión Cultura class, a program set up by the government to allow people to learn about a range of topics under the broad guise of culture. Lo que sí estamos completamente conscientes es que hay disponibilidad, hay intención, hay voluntad de cambio, tanto de ahora del pueblo como también del Estado. O sea, ahora no solamente es el Estado quien busca de alguna manera imponer los cambios que deben suceder en el pueblo, sino que el pueblo es el que impulsa al Estado para que pueda establecer los cambios que son necesarios para, poder la, para, para hacer posible la transferencia del poder a la gente. Nosotros hemos optado por no ser... Por no ser este, una colonia. Simplemente es eso. No hemos hecho más nada, no hemos hecho más que este, reclamar nuestro derecho de ser libres. To understand why Venezuelans like Joel feel that a president like Chavez was needed to reclaim their liberty, we need to go back and look into the country's recent history. Following the overthrow of the Marcos Perez Jimenez dictatorship in 1958, Venezuela's first sustained period of democracy began with a power-sharing agreement between three main parties. However, under this new democratic regime, Venezuela was far from idyllic. Left-wing parties were excluded from the beginning and those considered enemies of the state were dealt with brutally. With the end of the oil boom in the late 70s, Venezuela's democracy entered into a crisis that saw the standard of living of ordinary Venezuelans fall dramatically. By the end of the 1980s, the crisis in Venezuela had grown critical. In the 89, está cayendo el muro de Berlín, y todos los socialistas en el mundo están este, colocando la frente en el suelo, diciendo, bueno, se nos puñó esto, y los capitalistas tirando papelillos para el aire, y sin embargo aquí en Venezuela entonces estalla una revolución social. The trigger for this social revolution came in February 1989, when newly elected President Carlos Andrés Pérez announced a radical package of economic measures at the request of the IMF. Aparece el señor Rodríguez, que era su ministro de finanzas en ese momento, en ese momento se llamaba Ministerio de Hacienda, y, a, y avisa, explica, expone al país un paquete de medidas económicas, que fueron una receta diseñada directamente por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, uno de esos elementos tenía que ver con el alza del precio del combustible. En Venezuela, el combustible es uno de los más baratos del mundo. Y cualquier variación del precio del combustible, por supuesto, como este país se movía y todavía en su gran mayoría se mueve sobre ruedas, sobre motores. Entonces, eso influía en el precio de las mercancías y, por supuesto, ahí se disparaba absolutamente todo. Entonces, comenzaron con eh, subir el precio de, del pasaje. Lo que no se me olvida a mí es que en Guarenas, que está detrás de estas montañas, En una camioneta el día eh, a las 5 de la mañana del día 27 de febrero de 1989, una señora trata de montarse en el autobús y como no quería pagar el pasaje que está estableciendo el chofer, el chofer la empujó. Cuando el chofer la empuja, ese fue el inicio de todo, ¿no? Cuando el chofer la empuja, los pasajeros también cansadas con todo lo, con, con, con todos los aumentos del, de los comestibles y, y los servicios y, y el transporte y todo eso, comenzó, se levantaron también. Se levantan, caen a palos a la, a la unidad, la voltean y la queman. La cuestión es que los medios de información, como buscaban precisamente era la crónica roja, se llegaron hasta Guarenas y comenzaron a transmitir lo que estaba sucediendo en Guarenas. Cuando se ve lo que estaba sucediendo en Guarenas, comenzó la cosa también aquí en Petare. Y cuando comenzó en Petare, comenzó en Katia, y, cuando comenzó, y después que comenzó en Katia, comenzó en toda Caracas y empezaron en varios lugares del país a también comenzar los mismos elementos.
So what had started as an individual protest on the outskirts of Caracas spread to the rest of the city in what became known as the Caracaso and soon afterwards to other cities in the country. This social uprising was on a scale unheard of in Venezuelan history. The Perez government responded by imposing a curfew and ordering a brutal military repression. <laughs> By the time of the Caracaso, Hugo Chávez was already a radicalized army officer, heavily influenced by the thinking of the 19th century Latin American independence hero, Simón Bolívar, and convinced that Venezuela's democracy had decayed and lost legitimacy. In 1992, Chávez was one of the leaders in a coup attempt against the Pérez government. The coup attempt failed, but Chávez only surrendered on the condition that he be allowed to address the country on television. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Chávez's one-minute television appearance electrified the growing number of Venezuelans fed up with the country's democracy, and his phrase, por ahora, for now, entered into Venezuelan folklore. Y está diciendo simplemente una sola frasecita, por ahora, eso bastó. O sea, yo creo que el mayor error de, lo, de esos medios de información y de toda, el, y de toda la clase oligárquica venezolana fue permitir que ese hombre dijera por ahora y... Chávez was jailed for the failed coup attempt and while in prison decided that the only way to change Venezuela was to take part in elections. He was released in 1994 after newly elected president Rafael Caldera fulfilled his campaign promise to grant an amnesty to Chávez and all the other coup participants. Once out, he formed a political party and ran for president in the 1998 elections. On December 6, 1998, Chávez became president of Venezuela after a landslide election victory, winning with more than 56% of the vote and a mandate for radical change. El genio se salió de la botella y difícilmente alguien podrá encerrarlo de nuevo. Que se salgan todos los genios de todas las botellas. Pero este mundo tenemos que salvarlo. Y para salvarlo tenemos que comenzar a cambiarlo de verdad. No tenemos más alternativa. Chávez inherited a country bitterly disillusioned with its political class. And once in power, he launched what he saw as the first step towards renewing Venezuela's exhausted democracy, a political revolution. Chávez immediately announced a referendum on whether Venezuela should create a new constitution the public voted in favour, and in December 1999, more than 88% of Venezuelans voted for the new constitution. But this was only the first step. Y a partir del año siguiente comienza todo lo que tiene que ver con el proceso del cambio de la estructura del Estado venezolano. 
Chavez begins to have to deal with the question of how do we create you know, you know, uh, more social justice. Neoliberalism was uh, completely rejected because of how fierce its effects were in Venezuela. Um, and um, you know, as revealed in the reaction to the neoliberal measures, the measures dictated by the IMF, which were manifested in the uprising in '89, the Caracasm. So neoliberalism was rejected, but not another kind of capitalism. There was always the assumption there's another kind of capitalism that's possible. One of the ways in which that was to be created was through a series of laws brought in, you know, in 2001, which wouldn't have created socialism, it would have moved toward a third way. This third way was set out in 49 laws passed in November 2001, known as the Enabling Laws, which introduced important changes in the economy in areas such as agriculture and the oil and fishing industries. These laws represented the next stage in the Chavez government's plans to transform Venezuela. Vino la agenda económica. La agenda económica tuvo que ver con las leyes habilitantes en la primera temporada y ahí se plantearon dos grandes, eh, dos grandes temas de agenda que fueron altamente conflictivos. Una reforma a la ley de tierra, la liquidación del latifundio, la recuperación de la soberanía petrolera. When Chavez took office, just 3% of landowners controlled 70% of agricultural land. Se adueñaron de la gran cantidad de tierras aquí, hermano. Aquí las tierras estaban en manos de unos poquitos. De ese yugo que teníamos aquí, que era de una clase poderosa, de una clase que tenía los consorcios a niveles internacionales, con sus focos aquí nacionales, y no hacían nada. Eran tierras que no estaban productivas. Hoy nuestras tierras, con a través de las cooperativas, pasan a ser tierras productivas. Porque una cooperativa es una comunidad asociativa que piensa más en el bien colectivo, dependiendo la, la cantidad de socios que tenga, pero también piensa en el bien colectivo de una comunidad. But many Venezuelans disagreed with Chavez's plans. Ha creado la división social en Venezuela, ha creado el odio y el rencor entre, entre los venezolanos. Algo que no existía en nuestro país. La oposición lo que dice es que Venezuela es una, no hay pobres ni ricos, todos vivimos en un mismo país, todos somos venezolanos. En la medida que los ricos tengan más plata y haya más inversión, los pobres van a estar mejor. Y yo sí estoy de acuerdo con que los medios hagan toda la publicidad posible para que ese señor salga de aquí. Venezuelans opposed to the Chávez government, united against the enabling laws, and what many of them saw as the government's communism. The battle to get rid of Chavez took on a new intensity, with the private media playing a key role. Ya viene el ataque de satanizar a Chavez. Los medios, lo que em, empiezan a armar es un, un Chavez, este, perverso, terrorista, un Chavez, quizás como que el diablo de, del continente. La dictadura de un hombre. El presidente de la República está loco. Por supuesto, la oligarquía venezolana no, como decimos nosotros aquí, no se podía calar esa, ¿no? Entonces, había, estaba perdiendo el, el espacio, estaba perdiendo la posibilidad de mantener el poder y comienza a aliarse con elementos extranjeros. Venezuela's opposition found a powerful ally in the Bush government in sense that Chavez had criticized the US's so-called war on terror. We continue to ask today, after months and a half, almost two months, God mío, for peace. That there are solutions to the problem of terrorism. Yes, that there are solutions to terrorism. But it's not. Our people are terrorists. Our people are terrorists. Look at these kids. Estos niños estaban vivos ayer. Estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. Un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes, Aquí lo dije, no se puede responder al terror con más terror. Chavez's enemies sprung into action. 
In January 2002, Venezuela's opposition organized a huge demonstration against the government. Entonces comenzó lo que tiene que ver con las movilizaciones de calle. O sea, cuando comenzaron todas aquellas grandes marchas y todo, entonces mostraba músculo de la oposición y mostraba músculo, este, por supuesto, el, el lado de la izquierda, el lado revolucionario y todo eso. Eh, comenzaron los medios de comunicación a transformarse en partidos, en partidos políticos. Nunca se me olvida que estuvieron aproximadamente unos tres días. Completamente, todos los grandes canales privados del, del país, completamente vinculados uno con otros, o sea, encadenados. Pasa, tenían la misma imagen, era como una especie de telemaratón. ¿No? Entonces, pero era sobre la oposición, pasando marchas de la oposición, entrevistando a gente de la oposición, haciendo todo ese montón de cuestiones. In February, a senior Navy officer, Admiral Carlos Molina Tamayo, used the private media to publicly demand that Chavez resign. Around this time, Venezuelan opposition leaders visited Washington for a series of meetings with senior US government officials. When they returned, the opposition's calls for Chavez to resign became deafening. But Chavez refused, deciding instead to press on with his government's reforms. La otra opción era negociar con estos sectores, pactar con estos sectores y cambiar el curso y la velocidad del cambio. Chávez no acepta estos dos primeros chantajes, el chantaje empresarial, chantaje militar. Golpe de Estado en abril. The coup was set in motion on April 11th, when Chávez's opponents organized a massive rally outside the opposition-controlled state oil company, PDVSA. The private media were ready to play their role in what would turn out to be a carefully prepared plan. Once the rally organizers had whipped up the crowd, they ordered the protesters to march towards the presidential palace, Miraflores. Los convocan ahí y comienzan y ahí dicen, bueno, vamos a Miraflores, pero en Miraflores estamos nosotros. At Miraflores, Chavez supporters were waiting, ready to defend their president. Y ahí comienza todo eso de elementos. Ellos sabían desde el principio que la, el choque entre las dos marchas iba a ser horrible. Events exploded when snipers hidden near Miraflores started firing on both groups. The plan to overthrow Chávez was now fully activated. Chávez supporters also came under fire from the opposition-controlled Caracas police. A few of these supporters, on a bridge near Miraflores, were armed and returned fire on the police and snipers. At least 19 people died and hundreds were wounded at the hands of the police and snipers. But the private media doctored reports of the bloodbath to make it appear as if Chavez's supporters had carried out the killings and that Chavez himself was directly responsible. El quien hasta ahora fue presidente de la República probó con la actitud de hoy las denuncias que se venían haciendo de su intención dictatorial. El jefe del Estado es el principal responsable. Usted es un asesino. Soon after, high-ranking military officers appeared on TV denouncing the deaths and demanding that Chavez resign. But this message had been recorded before anyone had been killed. A CNN correspondent also later confirmed this sinister plan. En esa prueba eh, ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Thanks to this clearly planned media setup, Chavez had now lost the support of the Army High Command and was kidnapped to an island off the coast of Venezuela. The church gave the coup its blessing, and the next day Pedro Carmona, a business leader, was installed as the head of the new dictatorship. Chavez had been overthrown, and Venezuela's private media had played a pivotal role. Buenos días, tenemos nuevo presidente. 
En Venevisión nos sentimos orgullosos de nuestra contribución a la patria. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. The dictatorship's first act was to abolish the constitution and dissolve the Supreme Court and the elected National Assembly. Chávez's political allies were rounded up and the security services immediately started repressing dissent to the coup. The police stood back, however, when pro-coup mobs descended on the Cuban embassy. But word got out that the media had tricked people and Chávez supporters poured onto the streets, demanding that their president be returned. Nosotros quedamos así como locos, como inertes, como impotentes, que no sabíamos qué, 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 qué había pasado. Y otra vez, así como salimos el 27 de febrero del 89, el día 13 de abril, después que se coronó Carmón, Estanga, Miraflores y todo eso, salimos fue a defender lo que nosotros creíamos. La gente fue a, salió a defender su derecho, su derecho que se había ganado con sangre, con trabajo, con, con, con esfuerzo. Y salimos una masa gigantesca. Entonces, la Fuerza Armada se alió con el pueblo para rescatar su derecho. Thanks to massive pro-democracy street demonstrations, the coup was reversed in less than 48 hours, and Chávez was dramatically flown back to Miraflores, where he was greeted by his emotional supporters. Chávez had survived the coup and was reinstated as president. But just eight months later, the opposition tried once again to remove him from power, this time by economically strangling his government. Really more significant was the oil lockout um, and, the, and the general boss's lockout um, that occurs in, you know, starting in December. They cut off the oil and they think Chávez will be gone by Christmas. He's not going to, this is out, they're out. We've done it, we've got the key. One of the most incredible things is that it doesn't happen. Workers come back to work and keep the oil flowing as long as possible. People organize locally around the gas stations to ensure that there's distribution. There's a whole process of, of radicalization that occurs. Basically, that boss's lockout dwindles to nothing by February or so. While Chavez and his supporters had survived the second major attempt to overthrow the government, the cost to the economy was catastrophic. But the oil industry, now for the first time directly controlled by the government, recovered. And slowly, so did the economy. By 2003, you know, as the revenues begin to flow back, now you have, for the first time really, a process in which the revenues are now going to support social services. The government called these new programs in areas such as health, education and work training, misiones and they formed the new bedrock of the government's plans to tackle social injustice. And you get very clearly Chavez starting to talk about the social economy versus the capitalist economy. He's very explicitly saying social economy, social economy, that cares about human beings in contrast to the capitalist economy, which doesn't care about human beings. There's been a real shift at that particular point. So you get Chavez, you know, talking more and more about this and having this incredible reactionary opposition. Fuera, fuera which of course drives him further and further, you know, to see that, to feel that what he's doing is right. But the opposition continued looking for ways to remove Chavez from power. And in August 2004, using an article from the new constitution, they triggered a referendum on whether Chavez should leave office. In a heated campaign, Chavez supporters mobilized in huge numbers for the no vote and won the referendum with over 59%. Chávez's seventh consecutive election victory since coming to power. 
While the opposition licked their wounds after the failure of their latest attempt to get rid of Chavez, government supporters around the country celebrated. A few months later, in January 2005, Chavez surprised his opponents and supporters alike when he announced that Venezuela should turn its back on capitalism and build what he termed 21st century socialism. Everybody just blown away, you know, like, well, you know, what's happening here? And, you know, people were really, you know, uh, uh, taken back. So then the next step is the end of January. He then very explicitly says we have to rethink socialism, come back to it, but it has to be a socialism based on human beings, not the state and not machines, and it can't be the perversion of the Soviet Union. Very clear break with he doesn't want to repeat that experience of the 20th century. During 2005 and 2006, Chavez pressed home the need to create this new socialism. And in the December 2006 presidential elections, he trounced his opponent, winning with over 63% of the vote. Following his victory, Chavez announced plans to accelerate the building of 21st century socialism. But this proved controversial and caused divisions amongst his political allies and supporters, which along with the government's inability to properly tackle food shortages, crime and corruption, affected Chavez and the government's popularity. A crucial test for Chavez's plans to further his new vision of socialism came in December 2007, when far-reaching constitutional reforms were put to a referendum. The opposition mounted a massive campaign to defeat the proposals, calling on people to vote no. In La Vega, Mariela Machado had campaigned tirelessly for the reforms to be approved, calling on people to vote yes. But as election day progressed, Mariela realized that Chavez supporters were not turning out to vote in the same numbers as in previous elections. No sé quién lo dio, pero se lo dio a ella, así que lo escribió a alguien. ¿Qué te dicen? Que no van a votar, ni por el sí ni por el no. Negra, no vamos a salir a votar ni por el sí ni por el no. Later that day, it was confirmed that the government had narrowly lost the referendum, Chavez's first electoral defeat in nearly nine years as president. Three days later, a sad and angry Mariela reflected on the reasons for the loss. Yo, por, por la experiencia vivida dentro de mi comunidad, que es donde me desenvuelvo, yo estoy convencida que la gente no se lo vota por la pelea que tenemos con la, con la derecha dentro de, la derecha roja dentro de las instituciones, que se niegan a morir y han traído descontento de nuestra comunidad. With Chavez supporters shaken, 2008 proved another difficult year, with cracks within Chavez's ranks becoming increasingly visible. But as Venezuela's revolution approached its 10th anniversary, its achievements seemed impressive. Poverty was down by nearly 53% since 2003, when the opposition-led oil industry shutdown devastated the economy, and government social spending per person had more than tripled under the Chavez government. We arrived in Caracas in November 2008, on the eve of important regional elections, the latest showdown between Chávez and his opponents, amid speculation about whether Chávez would bounce back from the 2007 referendum defeat and whether we were witnessing the unravelling of Venezuela's revolution. Caracas, chaotic at the best of times, was gripped with pre-election tension, and publicity for the different candidates was everywhere. A few days after arriving, we were invited to Antimano, a barrio in the southwest of Caracas, where Chavez supporters were meeting to discuss the upcoming election. In a heated discussion, many voiced opinions about what was at stake. Porque yo algo sí digo, y lo digo conscientemente, este proceso no es de Chávez, 
Este proceso es del pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano salió, más que sea fuertemente, el, en el año 89, a reclamar cambio. En ese momento no estaba Chávez por ahí. Y aquí vieron muchas personas que vienen desde atrás, proceso de izquierda, este, este, impulsando los cambios que tenemos que deberíamos tener. Entonces, es el pueblo el que sale y el que va a dar la batalla. Y este 23 de noviembre, téngalo por seguro, que Antímano no se va a quedar atrás como en otras elecciones. With less than a week before the election, we were invited to see Chávez address supporters from different barrios around Caracas in an event to close the government's election campaign. In a highly charged event, Chávez rallied his electoral troops. and handed out final instructions. Bueno, el corazón de Bolívar está aquí, en Caracas. Somos nosotros. Estamos vivos, palpitando. Hoy es martes 18 de noviembre, miércoles 19, jueves 20, viernes 21, sábado 22, y el domingo Venezuela se vestirá de roja, rojita. Así que hay que mantener el ímpetu del ataque, ubicar hasta el último votante, convencerlo si está indeciso, ayudarlo si no puede o si tiene dificultades. Bien temprano, todos en la mañana, todos en la mañana. No vaya a ser que amanezca el día claro y después en la tarde se ponga el día lluvioso. Hay que aprovechar la mañana desde la madrugada. El toque de Diana. True to Chavez's instructions, on the day of the election, his supporters woke up in the early hours to vote. At 4 a.m. in Petare, the largest barrio in Venezuela, located in the west of Caracas, Chavez's candidate for the barrio arrived to greet supporters in a final push before voting booth opened. Chavez's supporters were in high spirits. socialistas, consejos comunales, hombres y mujeres de buena voluntad, vamos a romper con las cadenas que nos atan y a darle continuidad al socialismo bolivariano, que es algo inédito, innovador, que es ejemplo en el mundo entero. The candidate set off for a final rallying tour of Petare. The polling stations were already busy with people queuing. We asked people why they had come out so early to vote. Bueno, bueno, estamos emocionados por la revolución bonita que tenemos, porque si no, no estuviéramos tan entusiasmados como estamos. Over in Barrio 23 de Enero, Chávez was scheduled to vote at 11 a.m. After voting at 1 p.m., Chávez addressed the assembled journalists, accompanied by his daughters and grandchildren. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un saludo muy lleno de afecto a todo el pueblo venezolano. Desde aquí, quiero felicitar a pesar de que el proceso electoral de este día domingo pues va por la mitad, digámoslo así, eh, hay buen clima, no solo atmosférico, sino humano, alegría en las calles, reportes positivos de todo el país, las instituciones funcionando, la democracia bolivariana demostrando una vez más su fortaleza, el Consejo Nacional Electoral con... Miles y miles de gente, hombres, mujeres, sobre todo gente muy joven, ahí en las mesas desde la madrugada, venciendo dificultades, testigos de mesa, de los más diversos partidos políticos que hay, de todos los colores, de todas las tendencias. Over in La Vega, the community organizer Mariela Machado had also voted and was with other Chavez supporters carrying out exit polls. 
Venezuelans had voted and now waited nervously for the results. The results came in that evening and they weren't what Chavez supporters in Caracas had been expecting. They had narrowly lost in Petare and the crucial mayorship of Greater Caracas. Nationally, however, government candidates had won 17 out of the 22 state governorships. Nevertheless, the opposition celebrated what they saw as an important victory. With the election over, Chavez continued with his government's program. Three days after the election, he hosted a summit of ALBA, an alternative trade bloc created by Venezuela and Cuba in 2004, which now included a number of left-leaning Latin American and Caribbean countries. The presidents of Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras and Dominica had come to the ALBA meeting. Cuba had sent a high-level representative. Chavez seemed in high spirits. But the leaders were there to discuss serious issues, in particular how the ALBA members were going to confront the global economic crisis. Chavez's call for a new type of socialism, rooted in Latin American traditions, has sparked a wide-ranging debate, both in Venezuela and beyond. Nosotros no estamos buscando de copiar ningún modelo. De hecho, cuando el presidente Chávez establece algunos parámetros en el asunto, dice que bueno, que estamos inventando. El mismo Simón Rodríguez dijo, o inventamos o erramos. Comparar el socialismo del siglo XXI tal como se, se plantea como propuesta hoy en Venezuela con la experiencia del siglo XX es precisamente uno de los ejes vitales para, para tratar de, de aproximarse a a entender lo que está pasando hoy en Venezuela en términos de sus potencialidades y, y también sus contradicciones y debilidades. ¿no? Los Chávez empieza a hablar en una forma reiterada de socialismo, catalogándolo como socialismo del siglo XXI. Obviamente, obviamente lo del siglo XXI tiene una implicación, o sea, tiene una implicación de diferenciación respecto a, al socialismo anterior. Hay que recordar que en la fase pre elecciones del, del 98, cuando Chávez habla de la idea de la tercera vía o de otra opción diferente a las opciones existentes, enraizarse en las tradiciones de América Latina, etc., habla del fracaso de la democracia liberal, pero también habla muy claramente y insistentemente sobre el fracaso de la experiencia del socialismo burocrático, del socialismo autoritario, fundamentalmente haciendo referencia al campo, al campo soviético. ¿no? One of the things that was already present, that subversive element in the Constitution, was this emphasis on human development and human development only through protagonism. If you looked at the idea of people developing through their own activity, through a profound protagonistic democracy, this was not what you saw in, say, the Soviet Union or Eastern Europe. What you saw there was the idea is we can't do anything until we develop the productive forces. We have to develop the productive forces when we have a society of abundance, all these things become possible. Same goal, but the route to it was a society in which, you know, the decisions were made at the top, 
people below were passive, uh, people below were alienated, et cetera, like that. It was a kind of form of populism. You won't have to worry about being fired. You will get rising standard of living year after year. All you have to do is you know, not try to mess things up because we make the decisions. That's not the pattern, the concept of socialism for the 21st century that's developing here. For some in Venezuela, not properly discussing the reasons for the failure of socialist experiences, such as the Soviet Union, carries dangerous potential costs for the ability to create this new socialism. Entonces, el planteo de socialismo del siglo XXI no está acompañado en una forma real de una reflexión y balance crítico de lo que fue la experiencia soviética, de lo que fue la experiencia del, del bloque socialista. Cualquier mirada sobre esta experiencia tiene necesariamente que destacar las implicaciones del carácter estatista, la, la intención de control central sobre toda la actividad económica y tiene que tomar en cuenta los, los temas de, de todo relacionado a eso, con el tema de los límites del planeta y la necesidad de construir alternativas a eso. Hablar de socialismo del siglo XXI, si se quiere con lo del siglo XXI establecer una ruptura y, una, y un modelo diferente, tiene que necesariamente incorporar ese debate. But apart from debating what 21st century socialism shouldn't be and insisting that it has to be original, after more than four years since Chavez called for its creation in Venezuela, what is the evidence that the country is moving in that direction? I see this as a revolutionary transition. And when you say transition, it doesn't mean it's going definitely in one direction. It means it's between two states of society, it can go either way. But being in this process, I now question all the histories of revolutionary processes I've ever read. Because there's no way in which they're linear, there's no way in which there's only one thing happening. There are a thousand things happening in this country. By and large, certainly one of the things happening is that there is a definite process with fits and starts going forward toward developing socialist institutions. There are places, things lagging very substantially behind, but certainly the most significant thing that has happened is the development of the communal councils. El Consejo Comunal es una expresión organizativa de la comunidad. No, no es la única, pero es de alguna manera la expresión más acabada. La, los Consejos Comunales son como una especie de mesa redonda de la comunidad, donde se sientan todos los actores sociales de esa comunidad. O sea, en esa, en, esa, en esa mesa se sienta el comité de tierra, este, se sienta el comité, la mesa técnica de agua, la mesa técnica de energía, que son otros tipos de organizaciones, se sienta la iglesia evangélica, se sienta el, el médico, se sientan todos los actores sociales importantes de esa comunidad y definen, eso, entonces ahí la, la cuestión, definen las acciones que se deben seguir dentro, dentro de esa comunidad para poder establecer el gobierno comunitario. Tiene legitimidad puesto que la gente de la comunidad reconoce que esas personas están ahí, son el Consejo Comunal, porque son producto de una elección que se hace en una Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, que es la máxima autoridad de la comunidad. La máxima autoridad de la comunidad no es el Consejo, es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas que está conformada por todas las personas que viven en esa comunidad. Tiene capacidades de administración de recursos, todos esos elementos. Son los elementos de un gobierno. Since 2006, an estimated 20,000 community councils have been created in Venezuela idea of changing the nature of the state, of bringing the state down to the level where people can actually participate, is an enormous development. The concept that is developing here is decisions are made, have to be made by people because they only can develop their, their, their capacities with that process. Uh, it's saying we don't have to wait to develop all the productive forces. We create you know, uh, new institutions which allow people to develop. So we create, we foster cooperatives. We create, we foster communal councils. We find every possible way in which people can in fact transform themselves through their own activity. That was definitely not the pattern in, in um, the, the Soviet Union, certainly. Um, and what you get is an emphasis on you know, building solidarity, solidarity, conscious building of solidarity in the society because you're oriented towards social needs. El pueblo latino siempre ha sido solidario. Siempre tuvimos todo en común. Siempre este, la comida era para todos, este, la casa era para todos, vivíamos en un solo lugar, compartíamos todas las cosas. ¿Por qué, por, por qué vamos a ser distintos ahora? But the radical process of change underway in Venezuela faces numerous and powerful challenges, working on many different levels. Is it possible? I think, you know, 
Uh, it's possible to develop this, um, but there are so many obstacles that you know, have to be kept in mind. There's the obstacle of, of U.S. imperialism. Uh, that is the first, that's always there, which takes the form of supporting potentially proxy armies, say in Colombia, or supporting the opposition here. There's also the internal problem of, of the, the, or the culture which, has, which uh, supports and reproduces clientelism and corruption. <laughs> Venezuela is a strange country. To even think of there being discussions of socialism here, it's kind of hard to believe. There's a wonderful book by Fernando Coronel called The Magical State, which talks about the influence of oil on this country and the way oil has well been fine in terms of providing resources, etc., like that, but it's brought with it an enormous atmosphere of corruption, clientelism. Rapper Master and his hip hop collective rallied against corruption and bureaucracy when they were invited to perform on Alo Presidente, the weekly TV show hosted by Chavez in July 2008. El colectivo Hip Hop Revolución. Grupo Musical Área 23, Jornay Madrid. Ahí está Jornay. Ustedes son los que se tiran de cabeza y eso. Master and his group rapped about the 2002 coup against Chavez and the way it had been overturned after government supporters poured onto the streets to demand his return. But their next song wasn't on the program schedule. Escúchala ahí, ya que está el presidente aquí, está un poco de alto mando nacional, quiero que lo escuchen, esto dice así, no más retraso en disposiciones, no más burócratas en las instituciones, no a la mentira que intoxica dentro de sus corazones, y mientras existan, ellos sabrán de mis canciones, incapaces con disfraces, entorpecen paso firme, y ante ninguno de ellos yo tengo por qué rendirme, cesará mi voz el día que mi corazón no lata, y no eviten mi opinión con excusas baratas, y el interés que te delata tú, el de la corbata, si fuera tuya, no gastarás tanta plata, y eso solo en viáticos de menesteres justifica el sueldo, Andy, Andy tus deberes, tú llenándote de enseres y dándote buena vida con aire acondicionado, cinco pisos arriba, donde el sol te pega a ti pero no ves para la salida, asómate, ve la cola, pura cara de caídas, ¿dónde está la solución a situaciones tan precarias? Si en información no atiende ni la secretaria, necesaria es la acción que nos rectifique, donde el sujeto aplique el verbo de lo que predique, no más retraso en disposiciones. No más burócratas en las instituciones, no a la mentira que intoxica dentro de sus corazones y mientras exista, ellos sabrán de mis canciones. ¡Pausa! But corruption within the state bureaucracy isn't the only obstacle Venezuela's revolution faces. Este fue un movimiento aluvional donde se metió mucha gente de muchos lugares, incluso desde de, de la derecha militar hasta la izquierda estalinista. Entonces, donde coexisten y convivían mientras había un periodo de vacas gordas políticas con tranquilidad, pero en el momento en que se fue estrechando la situación política, los perfiles y las posiciones de cada tendencia tendieron a definirse con mayor claridad. A partir del referéndum revocatorio de 2004, han surgido nuevos grupos económicos de poder. Grupos económicos de poder que han crecido a la sombra de la propia revolución y que han generado sus propios anillos de representación política dentro de la alianza que acompaña a Chávez. Y ese sector es lo que llamamos generalmente la derecha endógena. Y esa derecha endógena ha tenido un comportamiento hacia la discusión política en la transición al socialismo que simplemente no hay discusión. Sencillamente el socialismo del siglo XXI no se discute y simplemente es lo que diga Chávez que es el socialismo del siglo XXI, que desde mi punto de vista puede prefigurar un riesgo autoritario. Cuando eh, un proceso de transición al socialismo implica, desde mi punto de vista, mayor democratización, incluso en el movimiento que impulsa, o en los temas clásicos, en la vanguardia que impulsa el proceso de cambio, debe ser una vanguardia mucho más democrática de lo que fue históricamente, porque ese es uno de los errores que uno diagnostica del balance inventario del socialismo del siglo XX. And if the obstacles and challenges faced by the Chavez government and its supporters did not seem sufficiently overwhelming, they also have to confront a daily barrage of hostile media coverage, both at home and abroad. What do people hear about? They hear about 
Chavez is a dictator. There's all kinds of money, you know, going from Chavez to support, you know, subversion elsewhere in Latin America. They hear all these stories, which are the stories of the opposition here, um, which are then supported in the international press, etc. Not surprising. I mean, this is, you know, this is an alternative. So it's not surprising that that alternative is being painted in the blackest possible way. Something that I never knew. Was Some of the strongest attacks on Chavez have come from U.S. media outlets such as Fox News. I knew there were some dictators around the world, sure. but did you know that some of the dictators now apparently, allegedly, are drug addicts as well? That might explain a few things. Hugo Chavez now admitting in a speech yeah. that went widely undocumented, by the way, that he chews cocoa every morning, and he also eats something called cocoa paste, I think which, it's by the way, is addictive. And he gets it from the dictator in Bolivia. What did you say? Coca. It is coca. Oh, coca. In Venezuela, the attacks on the government by the country's private media look set to continue. Obviamente uno entiende que en una coyuntura como la como la venezolana con los niveles de confrontación a los cuales se ha llegado y en los cuales los medios en un momento dado, sobre todo en los momentos de las coyunturas más críticas, y en el caso venezolano han sido cada una de las elecciones, pero también fue el golpe de estado, también fue el paro petrolero. Este, los medios no han actuado como medios, son los medios son agentes, son sujetos partidistas abiertos, o sea, no los medios que son de, directamente digamos, agentes políticos actuantes, que actúan como partidos, que actúan como fuerza política, que actúan como fuerza política eh, para desestabilizar o directamente para romper el hilo constitucional, no pueden después decir, ah, no, nosotros somos medios. Y entonces apelar al derecho de medios, o sea, como los derechos de la libertad de expresión, o sea, por el estilo, porque bueno, no, no tiene nada que ver una una cosa con la otra, además de esta cosa absolutamente fundamental desde el punto de vista político y teórico, que una no se puede confundir el derecho al acceso a la información con el derecho de los medios corporativos. Si uno ve cómo en Estados Unidos se creó la legitimación para la, para la guerra de Irak, o sea, inclusive el New York Times y el Washington Post terminaron apoyando la guerra. La población norteamericana quedó convencida de que, bueno, había una relación entre Al-Qaeda y, y Saddam Hussein. El tema de los medios y, y los usos de los medios por parte de los sectores empresariales, la, la relación entre medios y democracia, etc., es uno de los problemas más complejos de, del mundo contemporáneo. O sea, no de Venezuela, sino del mundo, del mundo contemporáneo. O sea, Yo creo que uno puede decir así como muy categóricamente una sociedad que no tenga medios democráticos no puede ser democrática. But it's not just the way that Venezuela's private media have behaved that has a significance beyond Venezuela's borders. Venezuela has been the ultimate response to Thatcherism. If you think of what Thatcher was saying, you know, A, there's no such thing as society, and B, there is no alternative. Venezuela has been saying over and over again, there is an alternative. Uh, now, first, it was seen simply as there is an alternative to neoliberalism, uh, and there is a, something such as called society that we have to be concerned with. The vision of socialism for the 21st century, which rejects the old patterns, but which says, you know, we are talking about a humanistic socialism, a, a socialism which is democratic, which is based on protagonism. This is something which is inspiring people to the extent they know about it. Whether it can succeed, well, I don't know, you know, but it's certainly the battle worth struggling for. So despite the enormous obstacles faced by Chavez and his supporters in trying to create this new society, events in Venezuela seem to be inspiring others around the world. But what has really changed in the country in the 10 years that Chavez has been president and what lies ahead for Venezuela's process of radical change. Los grandes logros de este gobierno pudiésemos definirlo en dos palabras. Número uno, inclusión. Número uno, inclusión. Y número dos, conciencia. Nosotros estamos inventando nuestro propio sistema. Y aquí hay un solo líder, y ese solo líder se llama el pueblo. Si este proceso no puede trascender a la figura de Hugo Chávez, entonces no hicimos nada. Yo creo que sí es verdad que nosotros estamos trabajando precisamente en este momento para que el pueblo pueda lograr completar el desarrollo de su conciencia para que sea capaz de mantener el proceso revolucionario muy a pesar de la falta de Hugo Chávez. Chávez ha regresado la, la, el espíritu de lucha al pueblo, porque las ideas de lucha no mueren. El proceso o el, o el proceso de captación 
de desarrollo de la, de la, de la ideología y de la conciencia, es un proceso irreversible. Llega un momento de no retorno. Ya eso aquí en Venezuela ya llegó al momento de no retorno. La gente va a seguir tomando conciencia, la gente va a seguir desarrollando ideología, la gente va a seguir desarrollando pensamiento revolucionario y eso va a permitir que la gente así como defendió en su momento el gobierno revolucionario empieza a defender su propio proceso de gobierno. Eso es verdadera democracia. La democracia no es solamente ir a elegir al alcalde cada cuatro años. La democracia es que yo defina incluso qué se van a hacer con los recursos que van a llegar a mi municipio. Y eso es lo que se está buscando hacer a través de, de la concreción del Estado comunal, que eso es lo que estamos buscando a través de, del proceso revolucionario. Le diría a los jóvenes latinos que están en el resto del mundo, y aquí hay un pueblo que está luchando en nombre de ellos, entonces ellos tienen la responsabilidad de luchar en nombre de nosotros allá, ¿entiendes? y de representarnos en cada una de sus acciones. Y esto se logra estando en la calle, no estando dentro de la casa. Lo que estamos buscando es simplemente ser libres. Nuestro gran desafío es mantener nuestra libertad. Nuestro gran desafío es hacerle entender a otros pueblos que si, es, si existe la posibilidad de, que, de, de, de un mundo mejor, si existe, un, si existe la posibilidad de una gran nación latinoamericana donde seamos solidarios, donde seamos este, justos, donde tengamos una sociedad equi, de equidad, donde cada quien verdaderamente pueda desarrollar todo su potencial, todo su potencial humano para que le dé a esa misma sociedad todo lo que necesitaba y permita entonces eso el desarrollo del resto de la sociedad. El gran desafío es derrotar Número uno, las pretensiones de un imperio que siempre ha buscado de subyugar a los pueblos del sur y decirle al mundo que los pueblos del sur existen. Ya, 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 un nuevo día y la city se desborda. Un helicóptero en el aire anuncia enorme escola. Hombres y mujeres que de sus casas bajan la mano breleza que va a comer trabajo. Desde la mañana y las avenidas arden peatones que caminan rápido porque van tarde el vaivén matutino que se convirtió en rutina y la necesidad de buscar pan que es lo que inspira Gente de barrio o el corazón de un mundo que la Gente que lucha no quiere que su esperanza la mate Personas que combaten en la calle a diario Gente que si sí quiere vivir Gente de barrio o el corazón de un mundo que la Gente que lucha no quiere que su esperanza la mate Personas que combaten en la calle a diario Gente que si sí quiere vivir Observatorio, la vega cotiza de... 